السلام عليكم ഇങ്ങനെയൊരു കോൺഫറൻസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു ആത്മസംഘർഷമുണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിലീജിയസ് കൺവേഴ്ഷനും റിലീജിയസ് കൺവിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളെയാണ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ തലക്കെട്ടുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം പിടിച്ച ഒരു പണിയാണെന്ന് പല സമയത്തും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ധാരണകൾ മാത്രമാണ് ധാരണകൾക്ക് ശരിയുമാവാം തെറ്റുമാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അന്വേഷണങ്ങളുടെ തുടക്കം മാത്രമാണിത് ബോധ്യപ്പെടലുകളേക്കാൾ അപ്പുറം ഒരു ചെറിയ ധാരണകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സഹവർത്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയോത്ഘടനം സാഹോദര്യം ദേശീയതയുടെ നിലനിൽപ്പ് ദേശത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറേ മുൻഗണനകൾ പർപ്പസുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതെന്ന ഒരു മുൻധാരണ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതിനെ പ്രശ്നവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പർപ്പസിനെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ ചരിത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ ചരിത്ര അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കളിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നായല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സഹവർത്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇനിയും സാധ്യമായ ഒന്നാണോ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാനും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനുമുള്ള അത്ര ധൈര്യം എനിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനിയും ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തേടുന്ന ഒന്ന് മാത്രമാണ് സഹവർത്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒന്ന് മാത്രമാണ് അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സഹവർത്തിത്വത്തെ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നതിലേക്കാണ് സഹവർത്തം എത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ചുരുങ്ങുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തോടൊപ്പം വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായങ്ങളെ അവരെ ഒരു ഭീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയെത്തിക്കാതെ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളോ ജാതി വിഭാഗങ്ങളോ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു അന്തസത്ത സഹവർത്തിത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ കടന്നു വരാറുള്ളത് അവിടെയാണ് ഗാന്ധിയെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും മതപരിവർത്തനവും അല്ലെങ്കിൽ മതപ്രബോധനം പോലും മതപരിവർത്തനം മാത്രമല്ല മതപ്രബോധനം പോലും ഒരു പ്രശ്നമായി വരുന്നത് ഈ ഒരു സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഖിലാഫത്തിനോടൊപ്പം സമ ഖിലാഫത്ത് സമരത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബീഫ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു തൃപ്തിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സഹവർത്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾക്ക് സാധ്യമാകേണ്ട ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടേക്ക് ഈ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെയും ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെയും ഒരു ബൈനറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നൊന്തത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സഹവർത്തിത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കിയാള സമുദായവും തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സഹവർത്തിത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ധാരണകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അന്വേഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ മുൻഗണന നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സംഘർഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് സഹവർത്തിത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ നടക്കുന്നത് അത് സമകാലിക കാലഘട്ടത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ ചെറി അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സഹവർത്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമായത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത്തരം ആലോചന നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമായ ഉദാഹരണത്തിൽ ദളിത് മുസ്ലിം ഐക്യത്തെയും ഒക്കെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശാല ഒരു പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷ ഐക്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലും ചില സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത്തരം ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സഹവർത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ സാധ്യമാക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എൻ്റെ വിഷയത്തെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലബാറിലെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിനോടുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളെയും ഈ രണ്ട് വിഭാഗം എങ്ങനെയാണ് മലബാറിലെ കീഴാള സമുദായത്തെ വിശേഷിച്ച് ചെറുമ വിഭാഗത്തെയും നായാടി വിഭാഗത്തെയും സമീപിച്ചിരുന്നത് എന്നും അത് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത
നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയുന്നൊരു കാര്യം മലബാറിലെ മിഷണറിമാരെ കുറിച്ച് കാര്യമായ അവരുടെ ചരിത്രം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ എൻഗേജ്മെന്റുകൾ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ മലബാർ ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായിട്ടുള്ള മലബാറിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബാസൽ മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബാസൽ മിഷനോട് സമീപിച്ചത് എന്നതുള്ള ആലോചനകൾ വളരെ പരിമിതമായിട്ടാണ് ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ കാണുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിയിലെ വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിയിലാണ് ബാസൽ മിഷൻ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ബാസൽ മിഷൻ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ വ്യാപനം പ്രത്യേകിച്ച് അടിമത്ത നിരോധനത്തെ തുടർന്നും കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിനെ തുടർന്നും ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള വ്യാപകമായ മുസ്ലിം മതപരിവർ ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആഫ്രിക്കയിലേക്കും ഏഷ്യയിലേക്കും മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കണമെന്ന ആലോചന ജർമ്മനിയിൽ ചേർന്ന അന്നത്തെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നത് എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ രൂപം കൊണ്ട ബാസൽ മിഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു മിഷനായി രൂപീകരിക്കുകയും കേരളത്തിൽ മലബാറിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ആദ്യമായി അവരുടെ സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു തലശ്ശേരി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു മിഷൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഞാൻ മിഷണറിയെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സംവാദത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല മിഷൻ സാധിച്ചെടുത്ത ജ്ഞാനമണ്ഡലത്തെയും മിഷൻ സാധിച്ചെടുത്ത ഒരു വിശാലമായ ഒരു നിർമ്മിച്ചെടുത്ത വിശാലമായ ഒരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെയും പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മിഷണറിമാർ ഇവിടെ വരികയും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം തദ്ദേശീയരായ ആളുകളുടെ ഭാഷ പഠിക്കുകയും അവർ അവരോട് എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മിഷൻ്റെ രീതി തന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രദ തദ്ദേശീയരായ ആളുകളുടെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തദ്ദേശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹീതൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം മുഴുവൻ ഹിന്ദു സമുദായ സമുദായങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മിൻ നോൺ ബ്രാഹ്മിൻ സമുദായങ്ങളെയും മറ്റു വിഭാഗങ്ങളെയും എല്ലാം ഉൾച്ചേർത്ത് ഒരു ഹീതൻസ് ഒന്നും സെമിറ്റിക് മതങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരെയൊക്കെ ഹീതൻസ് ഒന്നും മുഹമ്മദൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗവും നേറ്റീവ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഓരോ സമുദായത്തോടും എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നത് മിഷൻ വളരെ കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അത് ഹേദൻസിനോട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ടെക്സ്റ്റുകളെ പഠിക്കുകയും ആ ടെക്സ്റ്റുകളെ വിമർശനത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും അതിനെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുവരെ മലബാറിന് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഇടത്തെ രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു മിഷൻ ചെയ്തത് അങ്ങാടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും അങ്ങാടികളിൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന പൊതുയോഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മിഷൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ബാസാറുകൾ ബസാറുകളിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവർ സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കൺവിക്ഷൻ പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും അവർ ചെയ്തിരുന്നത് മറ്റു വിശ്വാസങ്ങളെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമായിരുന്നു ഇതിനെയാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് വന്ന എല്ലാ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നും എതിർപ്പ് വന്നു മുസ്ലിം സമുദായം കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടു കൂടുതൽ എതിർപ്പ് വരികയുണ്ടായി ഈ ഒരു എതിർപ്പിനെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും മക്തിത്തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ മക്തിത്തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാസൽ മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മറ്റു സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ മിഷനുമായി സംഘർഷത്തിൽ മാത്രമല്ല സംവാദത്തിൽ തന്നെ വളരെ ശക്തമായി ഇടപെട്ടതിൻ്റെ തെളിവുകൾ മിഷണറിയുടെ രേഖകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കൺവേഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നിലവിലെ കൺവേഷൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തലശ്ശേരിയിലെ രണ്ട് ബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ബാസൽ മിഷനിലെ ആകൃഷ്ടരാവുകയും ആദ്യം അവർ ബാസൽ മിഷനോട് തർക്കിക്കുകയും സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും പിന്നീട് മിഷനോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും തലശ്ശേരിയിലെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയും തുടർന്ന് അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം നടത്താനുള്ള താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെയും മത പ്രബോധനത്തിൻ്റെയും രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ ബാസൽ മിഷൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് കാൽവിനിസ്റ്റ് തിയോളജി ആയിരുന്നു കാൽവിനിസ് തിയോളജിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അത്ര പെട്ടെന്ന് മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളില
ബക്ക അതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം ബക്കറിൻ്റെ അമ്മാവനും ഒരു ഉലമയാണ് അദ്ദേഹം ഇതേ ഈ ബക്കറിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ബക്കറിനോട് കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുന്നു ആ കത്തിടപാടുകൾ മിഷണറി പറയുന്നുണ്ട് ആ കത്തിടപാടുകളിൽ അമ്മാവൻ പറയുന്നു നിനക്ക് തിരിച്ചു പോകാം നീ ആ മതത്തെ ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വീകരിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി നീ ഇസ്ലാം മതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പരസ്പരമുള്ള കത്തിടപാടുകൾ നടക്കുകയും വീണ്ടും ബക്കർ അതിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയും ബസ് വാസൽ മിഷന്റെ തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള പ്രഭോ മതപ്രചാരകരിൽ പ്രമുഖരായ രണ്ട് വ്യക്തികളായിരുന്നു ഈ ബക്കറും ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇത് തലശ്ശേരി നടന്ന അനുഭവമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മിഷൻ രേഖകൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു അനുഭവം മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്തരം മതപരിവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ച് തലശ്ശേരി രേഖകൾ തന്നെ ഈ തലശ്ശേരി സ്റ്റേഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ വടക്കൻ മലബാറിൽ ഒരു ഒരു കിയാള സ്ത്രീ തീയ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും മതപരിവർത്തനം നടക്കുകയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും മതപരിവർത്തനം നടത്തുകയും അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച് അവർ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ അവർക്ക് സമുദായവും മറ്റു ആളുകളും ബഹിഷ്കരണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഈ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഗർഭം എടുക്കാനുള്ള പേറ്റച്ചി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾ തയ്യാറാവരുന്നുള്ള ഊര് വിലക്ക് ശക്തമായി വന്നു കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു താമസിക്കാനുള്ള വീട് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഇവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വന്നത് ഒരു മാപ്പിളയായിരുന്നെന്നും ഈ മിഷണറിമാർ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അന്ന് ഈ മാപ്പിള ഈ പുരുഷനോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരിക്കലും ഈ സ്ത്രീയെ കൈവെടിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് അവർക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ അനുഭവങ്ങൾ പരസ്പര കൈമാറ്റുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സംഘർഷത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും അതിൽ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് വിശദമായതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സമയം കഴിയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അതിനെ സൗത്ത് മലബാറിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കൻ ജില്ലയിലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളിൽ ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരെ വിസിബിളായിക്കൊണ്ട് മുമ്പിൽ വിവേചനത്തിന്റെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന ആ ചർച്ചയിൽ നിന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ച മലബാറിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് തെക്കൻ ജില്ലയിലേക്ക് ഏതുപോലെയാണോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്കുള്ള മതപരിവർത്തനങ്ങളിൽ കിയാള ജാതികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അടിമ ജാതികളിൽ നിന്ന് നടന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ഇവിടെയും നടക്കേണ്ടുന്ന സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ബാസൽ മിഷനിലേക്ക് എത്തുകയും ബാസൽ മിഷനോടുള്ള തദ്ദേശ ആളുകളുടെ അനു സമീപനം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്നതെന്ന് മിഷണറിമാരും അതുപോലെ തന്നെ കൊളോണിയൽ ഭരണകൂടവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പലപ്പോഴുമുള്ള മതപരിവർത്തനത്തിന്റെയും മതപ്രബോധനത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്തിന്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രം പലപ്പോഴും കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവാദമാണ് എവിടെയാണോ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമിയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ആ കച്ചവടത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ ആ സഹവർത്തിത്വത്തിന് വീണ്ടും സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ സഹവർത്തിത്വം എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം പിടിച്ച ഒന്നായി കൂടുതൽ വിശകലനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം കച്ചവട കച്ചവടം അവസാനിക്കുകയും അറബികളുടെ പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്ത തെക്കൻ മലബാറിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന് പറയാൻ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ലോകനെ പോലെയുള്ള ആളുകളും സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടുകളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ് ഈ ട്രെൻഡെന്ന് പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ചെറുമാ എന്ന് പറയുന്ന അടിമ ജാതികളിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ കൂടിയുള്ള ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള മതപരിവർത്തനം വേണമെന്ന് ഇവിടെ ചെറുമ എന്ന വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ രസകരം പിന്നെ കുറെ കൂടി ശ്രദ്ധേയമായ അനുഭവങ്ങൾ മിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് മിഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നായാടികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭിക്ഷാടനത്തിന്റെ ഒക്കെ ചർച്ചയുടെ ഒരു തുടക്കം എനിക്ക് തോന്നു
ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ ഈ മിഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റു മിഷനുകൾ വ്യത്യസ്തമായി അത്രയും കുറെ കൂടി റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കൂടി ലിബറേഷൻ തിയോളജി വ്യത്യസ്തമായ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മിഷനേക്കാളേറെ ഈ ജർമ്മൻ മിഷനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു വിഷയം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ മിഷൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഈ നായാടി വിഭാഗത്തെ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളെയും അതിൻ്റെ സാമൂഹിക മാനങ്ങളെയും വിശകലനത്തിന് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു ആ പ്രക്രിയ ഞാൻ എടുത്തു കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ നായാടികളെ കോട്ടക്കലും അതുപോലെ തന്നെ കൊടക്കൽ പോലെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ അവരെ പ്രത്യേക സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവരെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയും അവരെ കൃഷി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലേറ്റവും കൗതുകരമായ കാര്യം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ക്രിസ്ത്യൻ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഇനിയും ദീർഘനാളുള്ളതാണ് കാരണം അവർ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടണം അവർ തെറ്റ് അവർ പാപികളാണ് എന്നും അവർക്ക് ഈ ഒരു മാർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് വഴികൾ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ബാപ്റ്റൈസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് ആ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈ കാൽവിനിസ്റ്റിയോളജി അനുസരിച്ചുള്ള ഈ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ആ ഒരു കാലയളവിൽ ഇവരിവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ കൾട്ടിവേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിത രീതി മാറുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സാമൂഹികമായ അംഗീകാരവും ഒരു പരിധിവരെ ലഭിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു എന്താണ് കാരണമെന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല ഈ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും കൂട്ടത്തോടു കൂടി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഇവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റേഷനിൽ അവരുടെ ഇതിനു വേണ്ടി മിഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം ഇൻഡസ്ട്രി അവരുടെ ഓട്ടോ കമ്പനിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു തുണി നെയ്ത്ത് കമ്പനികളും ഇതെല്ലാം മിഷന്റെ കീഴിലുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അവർ അവരുടെ മറ്റൊരു സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് ഇട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇതിലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ തിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ട് എക്സ്പെക്ടിനേക്കാൾ കൺവിക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ തിയോളജിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തീർച്ചയായും പങ്കുണ്ട് അതിന് ഞാൻ നിരാകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കൺവേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടി വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ലാഹി ലാഹിലുള്ളയുടെ സമഗ്രതയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിശാലതയോ അല്ല അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അടിമത്തമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവും ശേഷിയും ഉള്ളവർ തന്നെയായിരുന്നു അടിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടിമജാതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അടിമജാതികൾ എന്ന് ബോധപൂർവ്വം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കൊളോണിയൽ രേഖകളും മിഷണറിമാരും അതുപോലെ തന്നെ സനൽ മോഹനെ പോലെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരും ഒക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം കേരളത്തിന്റെ പുരോഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അടിമത്വം ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആഘോഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ പുരോഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്ര പഠനങ്ങളിൽ അടിമത്വം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും അത് ആഫ്രിക്കയേക്കാൾ പലപ്പോഴും വളരെ ദയനീയമായിരുന്ന ഒരു അടിമത്വമായിരുന്നു കേരളം പിന്നെ കേരളത്തിൽ അനുഭവിച്ചിരുന്നതിനും വളരെ കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ നേരിടുന്ന ഒരു തിയോളജി ഒരു ലിബറേഷൻ തിയോളജികൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൺവിക്ഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഷണറിമാരെ പോലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മക്തി തങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വരെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മൗനത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് വരെയെങ്കിലും അത്തരമൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബസാറിൽ ചെന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് നൽകുന്നുള്ള സുവിശേഷ പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രബോധന രീതികളോ അന്ന് രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അതില്ലാതെ തന്നെയുള്ള കൂട്ടത്തോടുള്ള മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്നതിൽ മിഷണറിമാർ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മമ്പുറം തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മിഷണർമാർ പോലും വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം മമ്പുറം തങ്ങൾ കൃത്യമായ മഡ്രസ് ചെയ്തത് ജാതീയത തന്നെയാണ് ജാതീയതയാണ് ഏറ്റവും ആ സംഘർഷത്തെ തന്നെയാണ് മമ്പുറം തങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപകമായ മതപരിത്തത്തിനുള്ള അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്ക്
അത്തരം തിയോളജികൾക്കും കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുമുള്ള ഒരു അദൃശ്യവൽക്കരണമാണ് അതിൻ്റെ തിരിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ എല്ലാ സൂചനകളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പിന്നെ വിമോചനാത്മകമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് തകർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം കൊളോണിയൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും സവർണ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ആവശ്യമായത് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ ആവശ്യമാണ് പിന്നീട് സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെടണം ഈ മതപരിവർത്തനവും മതപ്രബോധനം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മോനത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തന്നെ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ച ഒരാൾക്ക് ഏത് സമയം എവിടെ വെച്ചും ഏതൊരു മുല്ലയുടെ മുമ്പിലും ഏതൊരു മുസ്ലിയാരുടെ മുമ്പിലും ഏതൊരു ജാറത്തിൽ പോയും ഏതൊരു പള്ളിയിൽ പോയും ഏത് സമയവും ഞാൻ ഇസ്ലാമായി മുസ്ലിമായി തൊപ്പിയിട്ടു തട്ടമിട്ടു എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മലബാറിൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ പൊന്നാണിയിൽ പോകണമെന്നും പൊന്നാണിയിൽ പോയി രണ്ടു മാസം നിങ്ങൾ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കണമെന്നും അവിടെ പോയി സുന്നത്ത് കഴിക്കണമെന്നും ആ സുന്നത്ത് കഴിച്ച് അവിടെ പഠിച്ച് അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി അത് നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഗസറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ തഹസിൽദാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങി വേണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് മോനത്തിന്റെ മുന്നിൽ കേളപ്പനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ സംഘടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ആര്യ സമാജം പോലെയുള്ള ശുദ്ധി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആളുകളൊക്കെ വരികയും തമ്പടിക്കുകയും സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു വംശാവലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സംഭവത്തിൽ പോലും ഈ സ്ഥാപനവൽക്കരണം തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് വ്യക്തി സ്വീ വ്യക്തിക്ക് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ലെന്നും സ്വയം സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുമുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പം ജീ ഒരു അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള രണ്ട് പ്രത്യേകതയാണ് ഒന്ന് ഓറലായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് നമ്മൾ പുസ്തകം പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ അത്തരം ഇസ്ലാം സ്വീകരണമാണ് ശരി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാൽവനിസ്റ്റ് മെത്തഡോളജിയെ നമ്മൾ എന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അത് സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു രീതി വരികയും അത് സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് വന്നു എന്നുമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു വംശാവലി നമുക്ക് കണ്ടാൽ കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കും സ്റ്റേറ്റിന് ഇതിൻ്റെ മേൽ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാനും കൺവേഷനെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ദളിതുകളുടെ കൺവേഷനുകളെ അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ കൺവേഷനുകളൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ള ഒന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ ഉയർന്ന ജാതി പുരുഷന്മാരെ അവരുടെ അവരുടെ ശാരീരികമായി നേരിടുക അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി നേരിടുക അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തെയും ഇതിനെയും ഒക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രവണതകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ചിതറിയ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിനേക്കാൾ അറിയ ചില ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ വെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരു അവതരണത്തിനുള്ള അവസരം തന്നതിന് സംഘാടകരോട് നന്ദി അറി